Hola, hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una propuesta diferente. Me estoy atreviendo a hacer algo distinto en, en mi canal. Quiero mostrarles un look muy sencillo para usar de todos los días con su cubrebocas, sin transferencia al cubreboca y que bueno, te pueda sacar de un apuro. Para aquellas que están saliendo, sé que hay algunas otras como yo que no vamos a cenar o no vamos al café y pues eh, utilizamos este maquillaje únicamente, pues no sé, para alguna videollamada de trabajo, para, eh, en mi caso, para juntas de padres de familia, para las reuniones que tienen nuestros hijos o alguna videollamada con amigas, ¿sale? Es un look muy sencillo, quise mostrarles la mitad de mi cara para que vean que no hay como mucha diferencia, es un look muy natural pero te saca de un apuro, porque he visto algunos tutoriales en donde te recomiendan que solamente sea de aquí para acá y te hacen un look de ojos cargadísimo. Dices, no, o sea, si me llego a quitar el cubrebocas, qué oso, porque sí se va a notar. Entonces, que sea como completito, muy natural, que se siga viendo tu piel, pero que te veas un poquito más arreglada. Entonces, sin tanto bla, 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 vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar es eh, lo que yo utilicé para cubrir mi cara. Yo utilicé una CC Cream. Ahorita tengo dos tonos porque soy como, estoy como <ríe> mudando de tono. Estoy entre amarillito, no amarillito, ¿vale? Pero bueno, antes de poner esto, y es algo que me van a escuchar decir mucho, lo más importante del maquillaje es el cuidado de tu piel, es tu cuidado facial. Es lo que tú pones abajo. La preparación de la piel es indispensable. Yo siempre la tengo como de uso diario, es esta loción eh, matificante que de verdad me ayuda a que no me salga tanto brillo. Únicamente la pongo como en esta área que a mí me sale, como tengo piel grasa, pues me sale en frente porque es mi zona T, pero raramente también yo aquí tengo como un glow natural. ¿Sale? Entonces, esto es lo primero que yo voy a utilizar. En realidad, hay ocasiones en las que solamente uso estos eh, dos productos y así salgo a la calle, porque siento que ya me ayuda a controlar el brillo y esta me ayuda a tapar un poquito los poros. El primer de Mary Kay no me había dado la oportunidad de probarlo. La verdad es que cuando lo veía que tenía una consistencia de silicón, me daba mucho miedo probarlo, pero después eh, le di el chance... Y qué bueno que se lo di. Este únicamente lo uso aquí porque me ayuda como a rellenar el porito. Me ayuda a disimular un poquito más estas líneas que tengo aquí. Lo pongo también aquí en la comisura de la boca. Y ya lo que me queda lo voy esparciendo por toda mi cara. ¿Sale? Entonces, una vez que ya está preparada la piel. Obviamente yo me puse antes de esto mi tónico, mi suero mi hidratante y mi bloqueador solar, porque pues me van a acompañar a hacer el mandado. Hoy voy a salir a hacer el mandado. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la CC Cream. Como yo les comentaba, estoy utilizando dos tonos, ahorita por la ambigüedad de color. Estoy utilizando, estoy entre Very Light y eh, Light to Medium. En realidad creo que sí soy Very Light, pero me rehuso. Me gusta mucho la piel más, este morenita y por eso uso esto si se fijan sigue siendo mi piel pero tiene una cobertura muy natural para todos los días, es una crema correctora con color que aparte trae protector solar entonces está buenísimo para todos los días si se fijan la estoy poniendo como a golpecitos con mi brocha de base de maquillaje de Mary Kay y aquí pues voy a cortar un poquito porque les digo que hago muchas caras locas. Me puse la CC Cream por toda mi cara. Si se fijan, siguen viéndose mis imperfecciones. Pero finalmente lo que quiero es que me pareje la rojez. Algunas marquitas que eh, puedo llegar a tener como que me las disimule un poquito. Pero sin, tanto, sin tanta exageración. Lo segundo que voy a poner es un corrector. Yo traigo sumamente marcada mi ojera, estoy durmiendo muy poco, la verdad es que sí he pasado insomnio, sí, 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 sí lo estoy sufriendo mucho, entonces uso el corrector amarillo de Mary Kay y arriba pongo otro, porque la verdad es que sí lo necesito. Les mentiría si no, porque pues imagínense, 
se ve toda la, ore la ojera, el cubrebocas, pues ahora sí me siento enferma. <ríe> sí voy, entonces, este, les platico rápidamente, yo lo pongo con la brochita igual para crema de Mary Kay, que esta me ha encantado. Todo es de Mary Kay, no estoy utilizando nada de otra marca, porque me, se me hace sumamente buena esta marca. Entonces al principio te asustas y dices, Mónica, ¿qué estás haciendo? Pero se ve así, o sea, nada más es para alcanzar a cubrir lo morado de mi ojo. Una vez que ya lo esparcí de esta forma, a mí me gusta utilizar la esponjita. ¿Por qué? La esponjita, bueno, ya lo sé porque la traía en el otro lado, tiene una punta como de gotita que entra perfectamente desde el lagrimal y puedes hacer esto a golpecitos. Cuando utilicen esta, chicas, esta no, la, no barran el producto. Esto se hace a golpecitos hasta que se difumine poco a poco. Igual, como hago caras locas, regreso con ustedes cuando lo termine de difuminar. Ahí vengo. Pues bueno, así se ve con el corrector amarillo. Si se fijan aquí ya como que se empieza a ver mucha luz en el ojo y se empieza ya a diferenciar un poquito más del otro. Eh, yo sí pongo dos correctores Tú lo puedes dejar así, solamente con una que te ilumine tu ojo, que te lo abra. Pero yo pongo este corrector iluminador para ojos porque de verdad mi ojera, si se acercan, es más, me voy a acercar, si se ve todavía muy, muy morado. Entonces, no me gusta poner tanto del amarillo. En realidad fue una mini gotita, pero se hace muchísimo. Entonces voy a poner este. Igual, este lo pongo para abajo hasta la nariz y lo voy pasando. Igual, mismo proceso, parece mucho, no es mucho, en realidad este producto es muy bueno. Escuché a alguna youtuber decir que era muy seco y la verdad es que a mí no se me hace seco, se me hace bastante hidratante el corrector de Mary Kay. Entonces, hacemos mismo, mismo proceso como les comenté, no barremos, solamente damos a golpecitos y como hago caras locas, ahorita nos vemos. <risa> Más abiertito. Ahora lo que voy a enseñarles en lo que me reposa un poquito el corrector es lo siguiente. Vi de un maquillista de Luis Torres, él es un makeup artist profesional e internacional y él decía que siempre hay que dejar asentar todo el producto. Todo el producto se tiene que asentar muy, muy, muy bien porque luego le vuelven a salir arruguitas y hay que volver a difuminar. Hay que tener como mucha paciencia, ¿sale? Esto se ve muy tardado, pero en realidad es más rápido de lo que ustedes creen. En lo que yo me hago unas cosas, se secan otras y listo, ¿sale? Les voy a enseñar mientras un producto que es eh, fue edición limitada, ya no está disponible, pero yo lo sigo utilizando. Es un bálsamo con color que te cambia el color de los labios dependiendo de tu pH. Ustedes lo ven así como rosita muy tenue. Y bueno, lo vamos a dejar actuar. En realidad es para que me hidrate mis labios muy bien. Y esto lo que va a hacer es que en, el, en un momento ahorita en el transcurso del video me va a cambiar el color. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Les voy a enseñar otro producto que este también es edición limitada, pero todavía está disponible, que es el rubor en crema. ¿Sale? Yo les he dicho que para que tengamos un maquillaje de larga duración, pero que se siga viendo natural, pues tenemos que poner tanto, pol tanto crema como polvo. Cuando hacemos estos dos pasos, tu maquillaje dura por mucho más tiempo. Entonces, si vas a salir, te vas a poner como bocas, te lo vas a quitar, vas a estar en tu casa o vas a ir a trabajar, vas a regresar, pues esto va a hacer que te dure muchísimo más tiempo. Es una barrita que trae rubor e iluminador. Yo solamente me pongo el rubor. Así se ve como muy escandaloso. Yo creo van a decir, Mónica, ¿qué te hiciste? ¿Te vas a ir de payasita? No, no soy tan divertida. No, no sé contar chistes. Pero lo que les puedo mostrar es que esto difumina a la perfección. Lo hago con el lado anchito de mi... ¿Se dieron cuenta qué bonito quedó? Te queda rosita, te queda iluminado, pero lindo. Y yo sigo esperando que mi corrector me saque todas las arrugas que tengo. Entonces ya 
estoy viendo. Elimino las marquitas que quedaron para que no se vaya a craquelar a lo largo del día. Y estoy lista para sellarlo. ¿Cómo lo voy a sellar? Pues voy a utilizar un polvo compacto. Les voy a mostrar. Es este. Este es el que utilizo para sellar únicamente mi área de ojos. Sí se ve muy blanco. Pero la verdad es que es bastante bueno. Entonces, esta brochita igual es la que uso para el polvo. Es Kabuki porque la quiero que sea planita. Tomo un poco, sin saturar, sacudo, vuelvo a tomar y vuelvo a sacudir. A mí no me gusta usar los espejos de las paletas porque siento que cuando les hablo los contamino. O respiro y contamino. Entonces, eso es antes de pandemia y después de pandemia, ¿eh? No crean que es algo nuevo. Entonces con esto doy golpecitos en mi ojo. Y sello mi corrector. Y ya quedó sellado. Y ahora voy a, cerrar, voy a sellar el resto de mi cara. Ya lo tengo abierto porque ya no quise volverlo a cerrar. Pero este es un polvo... Eh, Suelto mineral con color. Esto me va a dar un poquito más de cobertura a mi cara, pero sin agregarle tanto peso y me va a ayudar a ayudar a cerrar la CC Cream y para que ya no haya transferencia. Este paso es muy importante porque en cuanto tú sellas tu base de maquillaje y pones arriba fijador, ya no se va a transferir a tu cubrebocas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Se fijan así y a golpecitos. ¿Ya vieron el cambio del color de mis labios? ¡Wow! Ahí vamos. Se fijan que en automático como que quitó el brillito, pero fue muy sutil. La frente no me la había sellado de ningún lado porque luego estoy bien tontis. Y pienso que me pasó, ¿eh? Entonces... Ni frente ni nariz me había sellado. Va, ya va agarrando forma. Ahora lo que voy a hacer... Que es, yo sí voy a hacer un maquillaje completo, pero si tú quieres la piel la puedes dejar nada más así y dedicarte o enfocarte a los ojos, que es un pasito un poquito más adelante. Sin embargo, yo sí voy a darle un poquito de definición a mi cara. Voy a utilizar el contorno. Este contorno es en el tono late. Igual sacudo y es únicamente aquí. Un poquito en la frente. Un poquito nada más. Que no me acuerdo si había dado. Y yo sí le meto a mi cachetito. Para disimular un poquito la papada. ¿Vale? Pero si se fijan es muy sutil. O sea, no es algo así como que yo ponga tan marcado. Voy a sellar mi rubor. Tengo dos tonos de rositas. Me voy a ir por el más clarito. Porque pues es un maquillaje de día y tranquilo. Y sacudo mi brochita porque es muy, muy poquito. ¿Se fijan? Ya más o menos se va viendo igual la cara de este lado que de este lado. Entonces, ya eso es todo lo que vamos a hacer en la piel. Bueno, chicas, ahora sí vamos a los ojos, que es lo que se va a ver. Y en realidad es súper rápido. Yo utilicé algunos productos, <ríe> no poquitos, pero ustedes pueden utilizar todavía más poquitos. Estoy buscando, acá está. Utilicé este trío que les enseñé ya en algún otro pedido. Este trío. Utilicé esta sombra líquida. Este delineador, cafecito. No sé si alcanza a ver. Vamos a ponerlo ahí. Y delineador negro para el ojo. Y rímel. 
Eso. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a mostrar rápidamente cómo fue que hice el look. En realidad no me tardé mucho. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Lo primero que hago es poner sombra de esta. Así, poquita. Y como voy para arriba, pues ya de ahí me va delimitando hasta donde la voy a amarrar. Y lo único que hago es que con el dedito me la llevo. Eso es todo. Listo. Una vez que difuminé mi sombra líquida, voy a utilizar el tono, el brillosito. Me. Solamente así voy a tomar con mi dedo. Si se fijan, hasta ahorita he utilizado puros dedos, no he utilizado otra cosa. Entonces con el dedo, igual. Se va para arriba. Esto ya está dándole como una apertura al ojo. Ya le está dando vida. Ya no se ve tan triste. ¿Sale? Yo solamente con el mismo bronceador con el que me hice el contorno. Difumino los bordes para que no se vea como tan loco. Y eso es todo lo que hago. Difumino el borde. Ahora sí, eh, ¿qué sigue? Les enseñé el delineador que utilicé, el cafecito. Lo único que hago es marcar por abajo de mis pestañas esta parte. Pero como hago muchas caras, ahorita regreso. Ahora sí les muestro el delineador que voy a utilizar. Ya ni tiene nombre, ya este se, me, se le borró, pero es el delineador líquido de Mary Kay. Igual, pero si se fijan mi delineado es muy sutil. Como yo tengo el ojo un poquito papujado, este, no, tendría que hacer un, un delineado un poquito más salidito. Y la verdad es que con el, color, con el calor del cubrebocas, eh, la humedad se me tiende a correr el delineador. Entonces prefiero poner algo muy sutil, muy delgadito, solamente para que le dé un poquito de obscuridad a mis pestañas. Entonces igual hago muchas caras, entonces ya regresaré con el delineador puesto. Ahora sí, listo, ya está el delineador, si se fijan es muy sutil. Ahorita me quedé pensando que les dije que me lo corría. No importa que sea waterproof, el delineador que sea, yo tiendo a agarrarme el ojo y arrastrar el maquillaje. Entonces, por eso es que evito ese tipo de delineados que se ven preciosos, pero si a ti te encantan y no tienes esta maña que yo tengo, entonces adelante. O sea, puedes utilizarlo. Yo ahora, lo, el paso que sigue es el rímel. Estoy enamorada de esta máscara de pestañas. Tiene un cepillo súper delgadito. Se lo voy a sacar para que lo vean. vean. Es un cepillo súper, súper delgadito que para mis pestañas, que son minis, 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 alcanza a llegar hasta la más chiquita. Entonces yo las rizo y luego me pongo máscara de pestañas. ¿Sale? Ya casi terminamos. Ya sé, parecen muchos pasos, pero es muy sencillo. En realidad, si no lo platicas, en cinco minutos estás lista. Listo, chicas. Después de hacer miles de caras al ponerme el rímel, ya quedó. Si se fijan, los ojos ya se ven eh, iguales. Ya lo único que falta es hacerme la ceja. Si les confieso, yo no soy experta en, en hacer cejas. Yo lo que hago es que... Voy con una persona que me hace muy bonita forma para solamente con un lapicito y con mi eh, gel con color seguir la forma de la ceja. Aquí en Durango, Paulina, de verdad que a mí me encanta cómo me la saca ella, me la deja arqueada, me la deja bonita, lista solamente para delinear. Entonces, si, si necesitan su contacto, díganme y yo se los paso sin problemas. Es muy, muy buena. Algo que eh, me dijo es que siempre para poder maquillar tu ceja, primero hay que quitar el exceso de maquillaje. Por eso es que estoy con un, con un algodoncito, quitándome el exceso de maquillaje. De ahí tomo mi spoolie, que es el spoolie de Mary Kay, 
y cepillo muy bien mi ceja para todos esos pelitos como rebeldes se queden en su lugar una joya de Mary Kay es este lápiz en algún tiempo utilicé el de Benefit pero vean la punta ay no sé si alcance a ver tan delgadita que tiene es una punta tan delgadita que no va a haber posibilidad de errores o que te vayas más para arriba o más abajo simplemente sigues la línea de tus pestañas entonces me voy a voy a delinearla perdón de mis cejas la delineo y regreso con ustedes para enseñarles el gel con color como verán ya la ceja tiene forma ya la pudiera yo dejar así pero pues lo que me interesa es que me dure todo el día desde las 8 de la mañana que puedo llegar a salir de mi casa hasta que yo regrese. Entonces yo utilizo este gel voluminizador para cejas, trae color. La verdad es que el diario solo uso este, pero ahorita les quise mostrar también el lapicito porque es muy muy buen lápiz. Entonces este es el lapicito, si se fijan también tiene una varita muy muy chiquita y lo único que hago es, que hago es quitar el exceso y cepillar. Es todo lo que hago. Esto va a ayudar a que tu ceja se quede ahí, no se mueva. Aunque los envidiosos digan, ¡Ay, va a llover y se le van a caer las cejas! No, ahí sigue, ¿sale? Entonces, pues bueno, chicas, este es el look semi-terminado. Vean qué bonito quedó el bálsamo con color. ¿Se fijan qué hermoso quedó? Y bueno, chicas, este es el último paso, pero es muy, muy importante porque como tenemos polvo, tenemos crema, tenemos productos en crema, todavía se puede llegar a levantar el maquillaje, puede existir transferencia. Entonces, yo utilizo un abanico y mi fijador de maquillaje. Lo único que hago es, vamos a ponerlo en cruz, bueno, como si hiciéramos un asterisco. Entonces, por ejemplo, de arriba para abajo, así... Y con esto yo aseguro que haya quedado cubierta toda mi cara. Y a secarlo. Listo. Ahora sí el look quedó terminado. El bálsamo con color lo dejo hasta que ya me vaya a poner el cubrebocas, hasta que ya vaya yo a salir. Y la ventaja de este, que digo, bueno, ya no tengo para la venta, pero se los presumo. Pueden ustedes utilizar un labial líquido que se queda en mate, poner un poquito de polvo translúcido encima y ya no va a transferir. Igual si quieren en otro video les enseño cómo ese truco hace que no manchen su cubrebocas. Pero yo lo que hago con este es que como este, miren el color tan bonito que me deja en los labios, cuando se seca me sigue dejando ese tono, se queda como la tinta de planta. Entonces, pues ya lo único que hacemos es... Para terminar el video, colocar tu cubrebocas. Y es todo lo que tienes que hacer, ¿sale? Y ya con esto vas a la calle. Eh, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comentario, cualquier tip, cualquier sugerencia, con mucho respeto, yo las acepto. Eh, y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video, que me hayan acompañado hasta el final. Les agradecería mucho si me dieran un chulo y precioso like, como dice la youtuber Carolina Díaz. Y no se les olvide suscribirse si es que no lo han hecho. Y pues cualquier duda de algún producto de Mary Kay, con gusto estoy a sus órdenes. ¡Chao!